வெல்கம் டு நோ பிசிக்ஸ் வித் மீ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாக்கோட தேர்ட் செஷன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு செஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் கிளாக்கோட பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு அது போக ஆங்கிள் பிட்வீன் ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் செகண்ட் செஷனில் ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் கோயின்சிடன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் தேர்ட் செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ செகண்ட் செஷன் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து நான் கான்செப்ட் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதே சேம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த செஷனை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு வாங்க மிஸ் பண்ணவங்க நான் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதோட கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஷார்ட் கட்டில் எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தலாம் ஓகே எஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து போன செஷனுக்கும் இந்த செஷனுக்கும் இருக்கிற சிமிலாரிட்டியும் டிஃப்ரென்ஸும் சொல்லிடுறேன் கவனிக்க ஸோ போன செஷனில் என்ன பார்த்தா ஒரு கிளாக் இருக்கு ஸோ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்துட்டு அந்த கிளாக்கோட ரெண்டு ஹேண்ட் அதாவது ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் வந்து சேர்ந்து இருக்கு இல்லாட்டி கோயின்சைடாக இருக்கு இல்லாட்டி ஓவர்லாப் ஆயிருக்கு எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் உங்கள் ஹார் ஹேண்டும் மினிட் ஹேண்டும் வந்துட்டு கோயின்சைட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்டாக பார்த்தோம் ஸோ இங்கேயும் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கும் ஆனால் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட ஹார் ஹேண்ட் வந்துட்டு இப்படி ஹார் ஹேண்ட் இப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா உங்கள் மினிட் ஹேண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் கிளியராக ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் ரெண்டு விதமாக கேட்கலாம் ஒன்று வந்து ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் டைரக்டாகவே கொடுத்துருவாங்க இல்லாட்டி ஃபைண்ட் த எக்ஸாக்ட் டைம் அட் விச் ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் இஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆர் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த எக்ஸாக்ட் டைம் இன் விச் ஹார் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் ஆர் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பட் நாட் டுகெதர் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் ஒட்டுக்காக இருக்க மாட்டாங்க தனித்தனியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு இன்டைரக்டாக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனை பற்றி தான் சொல்கிறாங்கன்னு ஸோ கொஸ்டின் தரவாக படிக்கணும் அது தான் நான் சொல்ல வர்றது ஏன்னா அது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே ஓ கோயின்சிடென்ஸ்னு நினச்சி கோயின்சிடென்ஸ் பற்றி போட்டுறக்கூடாது தே ஆர் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பட் ஆர் நாட் டுகெதர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனும் புரிஞ்சுக்கோங்க மோஸ்ட் உங்களுக்கு டைரக்டாகவே கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க இல்லாட்டி இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கிளியராக எஸ் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா அட் வாட் டைம் பிட்வீன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கிளாக் ஆர் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ டைரக்டாகவே கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ எதுவும் வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை இப்போ ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபோர் டு ஃபைவ்னால் நம்ம ஹார் ஹேண்டு தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் டு ஃபைவ்னால் ஹார் ஹேண்ட் எங்கே இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஹார் ஹேண்ட் மினிட் ஹேண்ட் எங்கே இருக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஹார் ஹேண்ட் கரெக்டாக ஸோ இதோட ஆப்போசிட் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடுங்க ஸோ இதுதான் இதோட ஆப்போசிட் கரெக்டாக ஸோ சிலவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் மேம் எனக்கு பார்க்கும்போது இது இருக்க ஆப்போசிட் இந்த இடம் அப்படின்னு தெரியுது அப்படின்னு டவுட் வந்தால் நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்போசிட்னால் இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் இதை விட்டுருங்க இது வந்து இன் பிட்வீன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்னால் ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்து தேர்ட்டி 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 ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தேர்ட்டி இன் டூ ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி இங்க ஒரு பிப்டீன் டிகிரி இங்க ஒரு பிப்டீன் டிகிரி கரெக்டா ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ டோட்டலா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஸோ டென் டு லெவன்த் நடுவில் தான் உங்களுக்கு அதோட பொசிஷன் வரும் ஆப்போசிட் அதாவது மினிட் ஹேண்டோட பொசிஷன் இங்கே தான் வரும் ஓகே ஸோ இந்த டவுட் இப்படி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கரெக்டா எக்ஸாக்டா எந்த பாயிண்ட்ல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வரும்னு தெரியும் ஓகே ஸோ எஸ் இதுதான் உங்களுக்கு பிளேஸ் இப்போ நான் சொன்ன செகண்ட் செஷனில் சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஞாபகம் இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்பேசஸ் ஆர் கெயின்டு பை த மினிட் ஹேண்ட் இன் ஒன் ஹார் இல்லாட்டி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் அதை
is equal to x. If you cross multiply panna, 55 into x is equal to 60 into 50. So simplify panna, 5 times are 50, 5 11 are 55. So x is equal to 600 by 11. Kereko. So mix it fraction of 11 5 are 55, remaining 5, 11 4 are 44, remaining 6. So 54, 6 by 11. Past in a time 4. So now money kapra 54 6 by 11th minute la random opposite direction la irko. So this is the meaning. Clear? Yes. So second question paranga. At what time between 7 to 8 the hands of a clock are in straight line but are not together? So this is the meaning that I said. in opposite direction. That is the straight line. Le irkanga, anna, otuka illa, apdi na, opposite direction. Le irkanga, na, okay? So 7 to 8. This is the meaning of So 7 to 8. What is the hard hand? This is the timing. Correct? Now the opposite direction. That is the minute hand drop. Anna. So, this is straight opposite. Okay, yeah? So, how many minutes cover? 5 minutes cover. Okay? So, same. 55 minutes spaces in one hour. This is complete. 5 minutes spaces. So, in the exact time la cover. Okay? So, if you cross multiply, 55 into x is equal to 60 into 5. So, 5 lines are 45. x is equal to 60 by 11. Divide by 11 5 is 55 remaining 5. So 5 5 by 11 minutes past in a time incur 7. So here money kapra 5 5 by 11 minutes la uh, hard hand and minute hand are in exact opposite direction. Clear up? So, this is a shortcut. This is a shortcut. So, we have to do So, we have to do this. The clock is a shortcut. It is a normal method. So, if you have a normal method, easy for putting a shortcut. This is a hard hand. This is a 4 to 5. So, 4 to 5 is a hard hand. Sorry, minute hand is 50 minutes. So, 50 minutes is So, divided by 11. In the minute, that is divided by 11. So, 50 is divided by 11. the number divided by 11. So, 11, 4 is 44. Remaining 6. So, 4, 6 by 11 is So, this is the way attach to So, 50. 4, 6 by 11 is the correct? So, this is the same as 54, 6 by 11 minutes. Na Easy. Correct? So, if you divide the value, you can divide the value. 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 So, this is the 7 to 8. Okay? So, this is the shortcut. 7 to 8. So, 7 to 8 is the hard hand. The minute hand is just opposite. Here. Correct? So, every minute is complete. So, here we have 5 minutes spaces. Correct? So, here we have minute minute divided by 11. So, divided by 11. So, divided by 11. So, we have to do it. 0, 0 point. So, we have to 5 attach 5 by 11. Okay? Ba? So, 5, 5 by 11 minutes are past 7 minutes. They will be in opposite direction. Clear? Huh? Shortcut? Yes. Now, one important one math is told. This is what we have in the third session. For coincidence, we have to say the opposite. That is why we have to say the opposite. In a 12 hour time, or 24 hour time, we have to say the opposite. In a 12 hour time, we have to say the opposite. We have to say the opposite. That is why we have to say uh, hard hand and minute hand opposite direction la irukku appdi ketirupanga so idu vandu munadi session liyo na idhe mari questions sonna evlo thadavu or naal la ungalku vandute hard hand minute hand vandu coincide aagum appdi ketirupanga so inge vandute opposite angle la irukku appdi kepanga okay so inge enna na adhe answer dhaan 22 times adhavadhu idu vandute 24 hours ku okay illa or naal ke evlo time na 22 times so, all of you will be opposite angle. That is the time 5 to 7. Okay, so, 5, 6, 7. 
இந்த இடையில மட்டும் சிக்ஸ்ல எக்ஸாக்டா ஆப்போசிட் டுவெல் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ இந்த இடத்துல தான் ஆப்போசிட் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்த் நடுவில் உங்களுக்கு சிக்ஸுக்கு இடையில தான் எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு அதாவது சிக்ஸ் அட் சிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா ஆப்போசிட் கிடைக்கும் ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்காது சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் நடுவில் இருக்காது எக்ஸாக்டா சிக்ஸுக்கு உங்களுக்கு ஆப்போசிட் டைம்ல இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு சுத்து அதாவது டுவெல் ஹார்ஸ் கரெக்டா ஒரு கிளாக் ரொட்டேஷன் வந்து டுவெல் ஹார்ஸ் கரெக்டா ஸோ டுவெல் ஹார்ஸுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம்ஸ் லெவன் டைம்ஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா இங்க ரெண்டு ஹார்க்கு சேர்த்து ஒரு தடவை தான் உங்களுக்கு ஆப்போசிட் கிடைக்குது கரெக்டா ஸோ டுவெல்லுக்கு டுவெல் இல்லாமல் லெவன் டைம்ஸ் கிடைக்குது ஸோ தேர் ஆஸ்கிங் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் அதாவது ஒரு நாளுக்கு எவ்வளோ தடவைன்னு கேட்டாங்கன்னா லெவன் ப்ளஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் தே ஆர் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கிளியரா எஸ் இதுதான் உங்க ஒர்க் அவுட் ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த சேம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த டைமிங்க்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அட் வாட் டைம் த ஹார் ஹேண்ட் அண்ட் த மினிட் ஹேண்ட் பிட்வீன் டூ டூ த்ரீ ஆர் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கண்டுபிடிச்சு உங்க ஆன்சர் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் சொன்னா அந்த பிப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசஸ் அந்த மெத்தட்லயும் கண்டுபிடிங்க ஷார்ட் கட்லயும் கண்டுபிடிங்க எது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கோ அதை வந்து எக்ஸாம்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நான் எடுத்த அந்த டாபிக் உங்க எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாவே இந்த சம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேயா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தி சப்போர்ட் கிவன் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஸோ தேங்க்யூ